Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Buongiorno a tutti, sono Benedetta Cucci del resto del Carlino e questo è un nuovo episodio del podcast Il resto di Bologna. Ah, se devo tirar fuori un altro episodio, mia nonna mi ricordò prima di salutarmi per sempre che eh, salì su una sedia l'ultimo giorno di scuola delle medie di fronte a una collezione di dieci quadri ad olio dedicati a Van Gogh dicendo a tutta la scuola che io sarei stata un artista e che questo era solo l'inizio. <ride> Mi è capitato già un po' di volte di entrare nello studio di Sissi al Collegio Venturoli in via 1300 e ogni volta vorrei accarezzare tutto. Tra matasse di corde dai mille colori, nastri, stoffe arrotolate, reti intrecciate, telai, sculture, disegni, fotografie, colori, nidi di paglia, pennelli, cornici. Cerco sempre di memorizzare tutto, sfiorando con gli occhi questo mondo inafferrabile che è il parco creativo di un artista bolognese amata nel mondo. Fino ad un certo punto si chiamava Daniela Olivieri. Poi l'identità anagrafica è evaporata lasciando a Sissi tutto lo spazio per quell'arte che ci conduce negli abissi organici che indagano la realtà, mai stati così affascinanti. Detto questo riconosco che non tutto è facile da comprendere in questo mondo così poliedrico e viscerale, dove i linguaggi si mescolano, il corpo è il punto di partenza e lo stile è di un'autorialità fortissima. Non subito almeno. Ma il bello della riflessione personale che diventa creazione, bussa ad altri inconsci, i nostri, e lavora di nuovo da dentro, il nostro dentro. Succede così quando una ricerca parte da un'interiorità profonda, quando scava in se stessa per portare alla luce un mondo. È così per lei, classe 1977, che dal 1999, con Anatomia Parallela, ha dato inizio a quel percorso di lavoro sul corpo inteso come paesaggio interiore. Capire da dentro quello che accade fuori, dichiarando che la materia grigia è nello stomaco. Nelle opere iniziali l'artista lavora sull'intreccio, realizzando lavori dove lana, fili di ferro o fili di plastica o materiali naturali come il rattan vengono tessuti a mano personalmente sotto forma di placenta in bozzoli e nidi che diventano rifugi per il corpo e che vengono movimentati dalla sua persona nell'atto performativo. A partire dal 2008 l'evoluzione che dalla performance porta all'installazione scultorea si arricchisce di nuovi elementi corde, ceramica, disegni, teleabiti, come nell'opera Over the Glances, Tie the Rope, presentata al Tokyo Wonder Site Institute of Contemporary Arts and International Cultural Exchange. Nel 2008 è invitata alla Quadriennale di Roma e nel 2009 rappresenta l'Italia alla Biennale di Venezia. Con La deriva il nodo della mia gola, un'installazione composta da elementi scultori in ceramica, materiale che diventerà sempre più importante all'interno della sua arte. Tra il 2010 e il 2012 è presente in diverse esposizioni collettive e personali che vanno dalla Tate Modern di Londra nel 2010 alla Fondazione Pomodoro di Milano e nel 2014 arriva Anatomia Parallela in Tour in cui l'artista viaggia per gli storici teatri anatomici d'Europa, Bologna, Padova, Pistoia, Londra tenendo lezioni di anatomia emotiva, ma è nella scultura che si si trova il mezzo più originale per lasciare testimonianza, oltre, al video, oltre ai video e alle foto, dell'irripetibile atto performativo, così come i motivi ossei del 2016, la grande installazione scultura in ceramica realizzata per la mostra personale alla Galleria d'Arte Maggiore GAM, che prende il suo avvio dalla performance L'Imbandita, una cena tematica realizzata all'interno dell'oratorio di San Filippo Neri nel 2015 che è rimasta memorabile. Come del resto, vestimenti del gennaio 2020 a Palazzo Ventivoglio, una delle ultime azioni artistiche viste in città prima del lockdown, in cui il performer presentava un'ampia selezione di sculture abito. Nel 2022 si sì, è stata la vincitrice del concorso Una scultura per Margherita Hack. E la sua opera si trova ora di fronte all'Università Statale di Milano. Dopo premi, mostre, installazioni, performance in giro per il mondo, Sisi oggi è anche parte del consiglio di amministrazione 
di quel collegio artistico Venturoli che la vide giovane borsista a 18 anni. In questo podcast, che è un po' un post- podcast biografico, sarà lei stessa, formatasi all'Accademia di Belle Arti, dove attualmente è docente di ruolo, a raccontarsi, cominciando con la sua prima involontaria azione performativa. Quando entro in, una, in Collegio Venturoli, quando entro a far parte del Collegio Venturoli, faccio un concorso, faccio un bando, eh, partecipo a un bando che poi mi vengo selezionata e, e quindi devo ehm, compiere un concorso, un concorso che consiste in una prova teorica, una prova pratica, e un test, un tema, una, un'intervista e un'esercitazione pittorica che dura una settimana. A quei tempi era già dentro Davide Rivalto, era già entrato qualche anno prima, che è stato colui che ho conosciuto in Accademia e che mi aveva informato di questo bando. Io per la prova conclusiva, dopo aver fatto i miei disegni, le mie pitture, di aver scritto il mio tema, faccio anche una performance. Quindi una delle mie prime performance, prima ancora di Daniela Terzo il treno, era, sono io che da vestita, vestita da postina, quindi con un abito cucito solo di lettere, timbrate con la ceralacca rossa, suono il campanello e porto la lettera della mia vittoria. Poi ovvio non era detto, però dopo qualche giorno vengo anche riconosciuta, cioè, mi viene anche confermata che vengo a fa- divento a far parte della, del Collegio Venturoli, quindi entro a far parte di questa grandissima storia di 200 anni, perché il Collegio Venturoli è dal 1826 che dà borse di studio e residenze ai giovani artisti bolognesi e quindi sono fiera di farne parte ed essere oggi anche responsabile come amministratore di questa attività. Avere messo una lettera, aver portato una lettera per me era dimostrare la mia volontà, dichiararla esplicitamente, e, e però la cosa che mi commuove è che ho usato, avevo già usato il linguaggio della performance, quindi avevo mosso il mio corpo, avevo mosso la mia volontà proprio da dentro verso il fuori e il corpo, il movimento, la danza, cosa che uso oggi attraverso le performance e che, che racconto, che spiego, che insegno in accademia sempre attraverso il ballo perché è stata una delle prime attività corporee che ho fatto perché sono, in fondo sono un atleta, forse una delle prime forme creative che ho sperimentato all'età di 5-6 anni è stato il pattinaggio e io mi sono sempre mossa ho sempre visto il fatto di andare verso le cose di muovermi, di spingere il pattinaggio è interessante perché devi spingere quei pattini per andare avanti La prima volta che ho usato il nome Daniela è stata per la performance Daniela perso il treno. E, ero in Accademia e, di Belle Arti di Bologna, frequentavo il corso di pittura e in particolar modo stavo lavorando su un progetto performativo su spazi pubblici a cura di Roberto D'Aolio. E, dove Roberto curava insieme a Mili Romano ogni anno questa manifestazione eh, incontro con la città eh, da parte degli studenti eh, nella stazione centrale di Bologna e per quell'occasione avevo deciso di partecipare con una scultura a cui stavo lavorando da diverso tempo una, che era una gonna gonfiabile con questo corpo che mi avrebbe dilatato volevo prendere il treno e così è stato la performance consisteva nel trovarmi sul primo binario della stazione e attendevo l'Eurostar per Milano e quando il treno ha approcciato io ho cercato di entrarci dentro ma il mio corpo si era gonfiato perché tenevo un compressore a fianco a me che mi alimentava fino a quando staccandomi quindi eh, togliendo questo cordone ombelicale di nutrimento mi lasciava eh, andare e quindi provare il mio, il mio destino la mia storia la mia storia ecco quel giorno fu che persi il treno l'autoparlante della stazione che ripeteva questa parola Daniela ha perso il treno Daniela ha perso il treno e cadendo a terra perché non riuscendo a entrare nonostante l'aiuto dei miei amici dei miei compagni di scuola del pubblico del, del capostazione che sul momento non avevano capito che era un'azione 
performativa, artistica, eh, io lasciai andare eh, quel nome, ma me ne mi erano accorsi solamente dopo, mi erano accorsi cosa, cosa era successo mentre facevo l'editing. Mi ricordo che il montatore mi disse, ma, ma perché Daniela? Io non avevo mai, mi ero mai posta questa domanda, perché per me era naturale, era il mio nome, ma nel sottofondo del video tutti urlavano Sissi. Quindi eh, tutti i miei compagni, le persone che erano venute lì, sapevano che io mi chiamavo Sissi. Questo nome è, un, è il nomignolo, era un nome d'affetto, un, un soprannome, che come tutti sappiamo, come tutti quanti abbiamo avuto, eh, i nomi che vengono dati, attribuiti dagli amici, dalle persone che frequentavano, permeano nella nostra vita, no? cioè, si, e ci vestono e diventa in qualche modo un linguaggio, una parola che indossiamo. E così è stato per me, ma io non me ne ero resa conto fino a quel giorno. Bisogna eh, tornare indietro di 3-4 anni quando all'età di 16 anni eh, facendo la, l'istituto d'arte che oggi è il liceo artistico ha riunificato un po' il liceo artistico e l'istituto d'arte mh, eh, io avevo questa forte urgenza di, di andare in accademia, di intraprendere il mio percorso personale, ero stufa di seguire dei temi prestabiliti dai professori e, e quindi mi ricordo ancora un giorno con un professore, di, un supplente eh, al secondo anno di superiori, eh, sbuffai alterandomi che non ne potevo più di fare pannelli decorativi per piscine, per palestre, per muri, volevo fare la mia arte e lui mi disse allora se sei così brava vai in accademia e e io ci sono andata e scoprì che potevo iscrivermi, che potevo fare, era ancora il vecchio ordinamento, quindi potevo eh, andare a scrivermi in accademia e e allora eh, dovetti convincere i miei nonni. I miei nonni accettarono questo compromesso solo se io fossi sempre andata bene tutte le materie, non avessi quindi indebolito il mio percorso scolastico, ma che alla fine delle superiori io comunque dovevo andare all'università. E io gli dissi, guarda, nonno, eh, nonna, non vi preoccupate, io lav- lavorerò tantissimo, non ci sarà nessun problema, eh, ma soprattutto quando finirò le studiare, l'accademia, quando finirò l'accademia, che avrò già anche eh, preso il diploma del studio d'arte, insomma, quindi quando mi diplomerò all'accademia, io sicuramente eh, avrò già una mia carriera, avrò già il mio lavoro, farò le mostre e sarò un assistente di qualche professore o cercherò di inserirmi all'interno del percorso accademico per insegnare e quindi eh, sarò indipendente. Mi iscrissi in accademia e ovviamente era un momento molto delicato per l'accademia perché stava facendo un passaggio dal vecchio ordinamento al nuovo, voleva essere riconosciuta come università giustamente e quindi io ero un po' una minaccia, una bambina di 16 anni che si iscrive, che non segue l'iter accademico naturale, quindi ehm, in qualche modo per alcuni professori era un po' una, eh, un sminuire il valore dell'accademia come università. No? E allora ci sono stati alcuni professori che mi hanno sostenuto, ma la prima di tutti fu Cristina Francucci e, e, che, e che dopo poco incominciò a chiamarmi Sissi. Fu la, una, una, una grande professoressa per me, le insegnava a quei tempi anatomia, eh, forse anche uno dei motivi per cui sono ancora così affezionata all'anatomia o che comunque è diventato la vena che scorre, che si srotola, che si apre, che si veste e che annoda, che stringe e costruisce la mia vita. E mi iniziò a chiamare Sissi, eh, non avevo ben capito all'inizio perché, però mi piaceva che ci fosse una persona che mi riconosceva eh, con tanto affetto e, e simpatia e, e, e di conseguenza anche mi dava credibilità, supporto e parlava di me sempre agli altri, agli altri professori come Sissi. E quindi Sissi esisteva e Daniela sempre meno. 
ehm, ma forse anche un altro aspetto che era perché io avevo sempre i capelli intrecciati eh, portavo le trecce, le trecce giù, trecce su, trecce acrobatiche le le chiamavo perché eh, diventavano delle forme di disegno in fondo il capello è la parte organica che esce dalla nostra interiorità e si muove in esterno ho sempre amato tantissimo disegnare Fu forse uno di questi motivi per cui Cristina riconobbe in me un talento perché ero molto portata per il disegno, disegnavo tantissimo. I primi disegni che portai in Accademia per farmi conoscere o per presentarmi perché era così richiesto il primo giorno di scuola, il primo giorno accademico, portai una serie di disegni dei miei nonni durante l'estate che avevo fatto proprio in preparazione al mio ingresso, alla mia presentazione, eh, dedicati ispirati ai gonscile quindi misi mia nonna e mio nonno in posizioni strane arcartocciate, inquietanti conturbanti, in spiaggia con i loro costumi, con le loro deformità le loro parti così eh, mh, anziane no? le, la pelle che cadeva che comunque erano grandi le pieghe, le, le pieghe mi piacevano tantissimo era veramente un segno di grande espressività che io riconoscevo all'interno del disegno di gonscile, proprio l'espressività della materia che si piega, che si, che si gira che, che continua nella, su quella linea che forse poi ho portato avanti anche nel mio lavoro quell'espressività che io rivedevo nei miei nonni anche in maniera emotiva perché per me erano delle forme molte, erano delle forme delle persone estremamente, estremamente espressive per me perché mi avevano educato, allevato come dei genitori Sì, sì, riconosce spesso l'importanza di aver avuto delle regole date dai suoi professori averle volute seguire sempre con tenacia, costruendo però dentro quelle regole la sua grammatica che parte dalla necessità di scoprire soprattutto le sue radici avendo perso i genitori da bambina. Oggi come insegnante, eh, della, come professoressa dell'Accademia di Bellarte di Bologna dico sempre ai miei studenti che bisogna crearsi delle regole, delle regole interne, una grammatica eh, personale, emotiva che serve per essere poi eh, distrutta, cambiata, trasformata, alterata, però è una radice, un legame, un nodo, un fiocco che ci tiene a dei punti di riferimento fondamentali. Quindi la mia matrice, il mio sapore, i miei pensieri si sono mossi dall'albero genealogico. E anche per una necessità di scoprire e di conoscere eh, da dove venivo, quindi un mondo misterioso eh, che nessuno mi ha raccontato perché i miei nonni hanno sempre tenuto nascosto eh, tutto, quindi io sono cresciuta solo verso un futuro senza conoscere il mio passato, le mie origini e allora forse ho, attraverso il mio lavoro ho avuto la spontanea necessità di sempre di rilanciare eh, verso così la dimensione familiare e però c'è lata nascosta da metafore da forme parallele e il fatto anche di questo insegnamento di farsi delle regole distruggerle il, il fatto che la mia materia preferita fosse anatomia e ho iniziato a creare un collage a mettere insieme degli elementi come il fatto di sviluppare una ricerca sull'anatomia l'anatomia comparata l'anatomia parallela It's about to happen. Accademia seguì i corsi di Roberto da Olio, di Claudio Marra, dove si parlava molto di arte contemporanea e, e quindi anche di, di performance. E, ma io ho sempre sentito il bisogno di mettermi tutto quanto addosso, di portarmi le cose su di me. Forse è la matrice di questa autonomia, di questo cercare di, farle, di dover fare, di essere responsabile e quindi di fare le cose da me e quindi questa mia autonomia questa mia indipendenza si sposava perfettamente con la dimensione performativa di avere comunque un mondo attorno a sé un mondo su di te con te e che il tuo corpo è il tuo mondo perché la performance coincide con il corpo e quindi il corpo coincide con l'opera d'arte è un, 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 un tutt'uno e quindi era stato spontaneo che io ho, mi si sono rispecchiata dentro e Altro corso fondamentale fu il corso di costume per lo spettacolo, per cui mi incominciai a disegnare tantissimi abiti uno dietro l'altro e, da, e l'ultimo, in una sorta di evoluzione metamorfica, ho iniziato ad aggiungere anche materiali 
mia nonna era una sarta e gli rubavo tutti i pezzi di stoffa che lei buttava e, attac- e quindi non disegnavo più, non coloravo più le stoffe di questi abiti, ma le attaccavo sulla carta. Quindi erano dei collage, questi bozzetti di abiti, ma che hanno sempre più aumentato, perché poi dalla stoffa, a poi alla tela, e poi alla spugna, e poi alla, alla la carta, il cartone, alla lana, ai maglioni tagliati, alle stringhe, e poi il copertone. A un certo punto per una gonna attaccai un pezzo di gomma, di gomma e quindi anche di camera d'aria nera perché raccoglievo e collezionavo tantissimi materiali. La mia stanza era diventata una, uno studio in realtà. Io sono entrata a 18 anni, sono, il mio termine si è concluso eh, come per tutti al trentesimo anno di età e, e quindi ho iniziato anche a guardare delle residenze. E, e una delle più importanti eh, che in quel momento per me rappresentavano erano, era la, la fondazione Ratti a Como. In quell'anno eh, era, aveva come professore e eh, come eh, artista eh, eh, ospite eh, Marina Abramovic. Quindi ho consolidato la mia intenzione di lavorare anche col corpo senza però mai abbandonare la mia dimensione fisica, materica, e scultorea e del disegno. Quindi portai il mio bagaglio, la mia storia e il mio mondo alla Fondazione Ratti e durante questa residenza dove però fu una, un approccio completamente diverso dal mio perché non si lavorava, non si faceva, non si costruiva, non si cercava ma si stava fermi, si stava seduti, non si mangiava, si digiunava, si pensava, si rifletteva, si meditava, non si parlava con gli altri, non si comunicava, non si faceva nulla. Marina ci aveva proibito di fare qualsiasi cosa, di bere, fumare, di uscire, di, di parlare, di telefonare, di fare sesso, bisognava solo stare con noi stessi e riflettere e mh, comprendere eh, la, nostra, la nostra persona, ascoltarci, sentire, sentire le nostre emozioni, capire anche la fatica di questa esperienza, però di interrogarla e quindi eh, di una, una chiusura che in realtà apriva una profondità abissale che probabilmente aveva solo bisogno di essere rimescolata per farla tornare fuori e quando riemergeva e veniva a galla questa, questo, sub, questo inconscio, questo sub, questa identità, questa mh, origine eh, era il momento di, allora, di, di risvegliarci e di e di iniziare a riflettere sul lavoro per la Fondazione Ratti questa esperienza mi ha ricordato la mia disciplina d'atleta che per alcuni anni ovviamente non, non era, ora ne parlo così in maniera fluida e continuativa, ma me ne ero anche dimenticata perché per fare la mia arte avevo anche messo da parte lo sport perché non avevo tempo di seguire le gare, gli allenamenti, di farmi quindi i costumi per il, mio, per il mio pattinaggio, i balletti, le musiche, le coreografie, avevo tutte messe come dire, come un, in una scatola, come il bagaglio formativo della mia, della mia ricerca ma eh, in quel momento però avevo iniziato a rivedere delle, dei collegamenti con quello che mi aveva cust- già formato in precedenza e quindi ho, mi sono sentita di essere sulla strada giusta che tutto si allineava tra le tante performance di Sissi che ho visto mi è rimasta nel cuore l'imbandita in San Filippo Neri nel 2015 con la curatela di Mauro Pozzati una cena scultorea durante la quale il pubblico si poteva mettere in gioco secondo i cerimoniali gastronomici di epoca barocca. Una tavola altare con un servizio di ceramiche biscottate smaltate di bianco e realizzate apposta per l'occasione. Ecco la genesi che ruota attorno al concetto del nutrimento ancora. A un certo punto una cosa che avevo lasciato indietro è che la mia stanza, la mia camera ehm era eh, stata riempita nei tempi, negli anni da quando ero una bambina in una sedimentazione geologica di croste e di eh, episodi, di tracce eh, nel tempo 
e quindi mi girai e feci una fotografia e mi fotografai dentro a questa stanza che si chiama Se più nudi vestiti perché lì mi resi conto che avevo costruito un altro nido non quei nidi famosi che avevo mostrato al macro di Roma nel 2023 nel 2003 eh, intrecciando bambù e carta colorata per creare delle case temporanee di more che si lasciano e che vengono poi ritrovate e riabitate ma proprio avevo lasciato dietro di me anche lì un, un altro nido però ero un nido pieno di oggetti, eh, pieno di eh, tesori e, e quindi ho, questo, questo ritratto, questa fotografia, questa opera, volevo poi raccontare che noi siamo tutti uguali, siamo nudi, ma sono le cose che ci circondano, che parlano di noi e che raccontano la nostra storia da dove veniamo. E questo, questa modalità quindi di, eh, di condivisione e di offrire agli altri la dimensione del privato perché forse io fino a quel momento non avevo mai veramente parlato del mio privato e non so neanche se sono riuscita a dirla completamente questa, eh, questa verità questo rapporto comunque con, una, eh, con, i, con i miei nonni con eh, una, un'infanzia eh, complicata senza genitori eh, un senso di eh, continua ricerca di appartenenza di appartenere a dei luoghi e, e questi luoghi eh, sono state anche delle, 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 delle attività eh, delle eh, dei momenti di condivisione che io ho iniziato a, a realizzare prima di tutto con il privato con i miei amici eh, a casa di una mia amica eh, Giada Paulin una mia amica d'infanzia ho, ho iniziato a realizzare nella sua casa delle cene dove in, invitavo eh, in quegli anni eh, dei miei amici eh, del mondo dell'arte co- colleghi eh, collaboratori professionali ma anche amici d'infanzia a nutrirsi di quello che stavo mangiando quindi volevo nutrire con loro tutto questo tutto quello che stava cambiando il mio passato che lo stava migliorando che lo stava facendo crescere un giorno partecipò a questa cena Roberto da Olio e mi chiese di farla in grande di farla per tutti di farla per il pubblico e la prima fu nel 2003 a, nella Rocca di Imola e si chiamava eh, la Iola delle Delizie ispirata a Bosch ed era una iuola verde e fiorita di boccioli e di piante eh, ricreate, inventate attraverso padding, budini, eh, alzatine, eh, farciture eh, di diverso genere mescolate con vegetali da mangiare cotti e bolliti e rotolati e rimpastati con delle, dei laghi di mousse in cui mh, raccoglierli e immergerli, e tutti circondati da fiori, rami, rovi e frutta presa ancora con le sue foglie per cercare di creare una mimesi tra artefatto e naturale. E, e così ho continuato ogni volta che ne era l'opportunità di creare eh, un evento, una performance aperta al pubblico perché potesse nutrirsi e mangiare delle mie fantasie e quindi forse riuscire ad arrivare più vicino a me dove io magari a volte non sono capace di, di aprire quella porta o forse di aprire al pubblico, di fare qualcosa di pubblico quando magari mi sono sentita spesso di fare un lavoro troppo privato. Grazie per averci ascoltati, seguite ancora il resto di Bologna, il podcast del resto del Carlino.